الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصله بالحق بشرا ونظيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد قال الله عز وجل في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون సర్వలోకాలకు అభిమాన సోదరులారా రోజులు పనిచేసి వచ్చి మనం ప్రయానికి వచ్చవుతున్నాం కాబట్టి దేవుడు ఏ విధులనైతే మనపై విధిగా వినిచాడు వాటిని మనం సూచాపకుండా నిర్వర్తించాలి ఉద్దేశించి 
కాడు నుండి నేటి వరకు నేటి నుండి సమయం వరకు రాబోయే మానవులందరినీ ఉద్దేశించి సమాజం అంటే మీకు ఇవ్వబడిన జీవన విధానం లేదంటే మీరు అవలంబించాల్సిన మత ధర్మం నాటి నుండి నేటి వరకు నేటి నుండి పదేళ్ల వరకు ఒక్కటే ఆ జీవన విధానం ఏమిటి ఆ మత ధర్మం ఏమిటి దేనికి మనం కట్టుబడి జీవించాలి దేని ప్రకారం మనం బ్రతకాలి ఎవరి ఆదేశాలకు శ్రద్ధ వహించాలి ఎవరి ముందు ప్రవంచాలి ఏమిటి ఆ జీవన విధానం ఏమిటి నేను మీ బహుని మీ బాబోగుల గురించి మంచి చెడుల గురించి మీ గురించి మీ కన్నా ఎక్కువగా నాకు బాబా తెలుసు నేను మీ ప్రభువుని మీకు ఉనికి ఇచ్చిన వాడిని జీవనోపాధిని కల్పిస్తున్న వాడిని అనుక్షణ మిమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉన్న వాడిని నేను మీ ప్రభువుని సరిపోటకుని సంరక్షకుని బాబు మీరు నన్ను మాత్రమే సేవించుకోవాలి నన్ను మాత్రమే ఆరాధించాలి నా ఆదేశాల ప్రకారమే మీరు జీవించాలి దేవుడు కరుణాకరుణు తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడంలో ఆయన సాటి ఎవరు కాకపోతే వాగ్దాన భంగానికి పాల్పడుతుందని మాత్రం మనమే మనుషులమే మీ అందరి జీవన విధానం ఒక్కటే మీ అందరి యొక్క దైవం ఒక్కటే అనే ఒక మాటను నాటి నుండి నేటి వరకు ప్రజలకు చెబుతూ చేస్తున్నాము కానీ ప్రజలు పరస్పరం విభేదించుకొని తమ ధర్మంలో ముఖాలు సృష్టించుకున్నారు ప్రతి వర్గం అది స్వచ్ఛబద్ధమైనది ఆమె సత్య మార్గాన ఉన్నాను భ్రాంతిలో ఉన్నారు మీరు పరిచి ఉండాల్సింది ఆయన సత్యంగా ఉండాల్సింది కాకపోతే పరస్పరం నివేదించుకుని మీరు వేరైపోయారు మీ శక్తియుక్తులన్నీ ఈరు మారిపోయాయి మీరు వధిగా మాటవాలు దిగి బతికి రాకుండా పోయాయి కారణం వారు దైవ ధర్మం నుండి వెలుగొలిగారు దైవం నిర్ణయించిన జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పక్కన పెట్టి సొంత సిద్ధాంతాలకు సొంత నిర్ణయాలకు తీర్పు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు ఈ కారణంగా కొను నష్టపోయాడు తనతో పాటు లోకాన్ని తెచ్చుకున్నతను ముంచాడు ఈ ఆడకు ద్వారా మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏమిటంటే మానవులంతా ఒకటి మానవులందరికీ ఎంతో సుమారుగా బోధించిన జీవన విధానం కూడా ఒక్కటే కాకపోతే ఈ రోజు ఇన్ని మతాలు గాను ఇన్ని వర్గాలు గాను ఇన్ని కులాలు గాను ఇన్ని వర్గాలు గాను ప్రజలు వేరై ఉన్నారని
అంటే ఎన్ని జాతులు కావాలి ప్రజలు వేరై ఉన్నారు అంటే చెప్పుకుంటున్నారు అంటే దానికి కారణం మనిషి మాత్రమే తప్ప దేవుడు ముందు పెళ్లినట్టే ధర్మాన్ని సోదరం ద్వారా మరో చోట కలిగిస్తున్నారు శ్రేష్ట సముదాయము ఆదర్శ సమాజము ఎవరైతే అల్లాహను విశ్వసించారో ఎవరైతే అల్లాహ ప్రవర్తనను విశ్వసించారో ఎవరైతే అల్లాహ దూతలను విశ్వసించారో అల్లాహ గ్రంథాలను విశ్వసించారో మరణానంతర జీవితాన్ని ఎవరైతే విశ్వసించారో మంచి చదువు మాత్రం ఎవరైతే విశ్వసించారు శ్రేష్ట సముదాయానికి ఆదర్శ సమాజానికి చెందిన వారు వీరు ముస్లిములు వీరు మోవిలు ఇవాళవారు విశ్వాసం గల వారు విధేయత గల వారు అడుగు గల వారు విశ్వాసులు అన్నాదమ్ముళ్ళు ఎంత మంచి బంధమండి విశ్వాసులు అన్నాదమ్ముళ్ళు తల్లిదారాలు తల్లిదారాలు వచ్చిన రక్తం మతం కాదు ఈ దైవ బీజి ప్రాతిపదికన విశ్వాసం ప్రాతిపదికన నాలుగుల మధ్య ఏర్పడిన ఒక సంబంధము విశ్వాస సంబంధము ఈ విశ్వాస సంబంధం ఏదైతే ఉందో అది రక్త సంబంధము కన్నా అవసరమైనది విశ్వాసులు పరస్పరం అజ్ఞాతులు కాబట్టి మీ అన్నాదమ్ముల మధ్య సత్తుబాటుకు మీరు ప్రయత్నించండి కలహాలు సృష్టించకండి విభేదాలు పడి జీవితోకండి ప్రజల్ని విడగొట్టేందుకు ప్రయత్నించకండి మీరు ప్రస్తుతం కలిసి ఉండాలి కలహించుకోకూడదు కలిసి ఉంటే మీలో ఐకమత్యము ఉంటుంది బలము ఉంటుంది శత్రు తలసి మిమ్మల్ని భయపడతాడు అదే మీరు కలహించుకుంటే మీ శక్తి అంత నీరు గాలిపోతుంది శత్రు దృష్టిలో మీరు సురక్షితమైపోతారు మీరంటే లోకానికి ఏమి బాగుండదు సహస్రపూర్వైన అంత వైభవం వర్తకుండా ఈ విషయంలో అల్లాహకు భయపడండి ఈ విషయంలో అల్లాహకు భయపడండి వర్తకుండా సత్వా కలిగి ఉండండి దైవ వేసి కలిగి ఉండండి ఇలా ఇంకా మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే కలి మన వైపు కదలి రావాలని ఆశిస్తామా కదా కోరుకుంటామా కదా కోరుకుంటా కొన్న కావాలా శిక్ష కావాలా తెలుసుకోవాలి కొన్న కదండి శిక్ష వద్దుగా మరి అందరూ ఆనందాలుకుంటున్నారు మౌలికలను మీరు అన్నాడుకుండా భావించాలి వారి మధ్య సర్దుబాటు మీరు ప్రయత్నించాలి దైవ నీతి కలిగి ఉండాలి ఈ విధంగా మీరు చేశారంటే మీపై అమ్మా యొక్క కారుంటే జల్లు కురుస్తుంది ఆయన తన కర్మ ఛాయలు మిమ్మల్ని తీసుకుంటాడు మనం ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు ఈ విషయాలు ఎప్పుడెందుకు చెప్పబడుతున్నాయి అలాంటిది ఏమి జరిగిందని నేను ఏం చేశారా 
ఎందుకు విశ్వాస సంతోషాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది ప్రతిమాన ఉపమానం ఎలాంటిదంటే నోవిలో ఉపమానం ఎలాంటిదంటే ఒక అధ్యయనం పెట్టింది ఏరుపరిచేందుకు ప్రపంచాన్ని పరలోకం చేసి ఏరు చేసి 
చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి లౌకికవాదం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు లౌకికవాదం అసలు నాస్తికత్వపు తపస్యా మతం అనేటే మనుషుల మధ్య విభేదాలకు ప్రయాలకు ప్రారంభమని చెబుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇతర మతాల విషయంగా పక్కన ఉంచిన ఇస్లాం టార్గెట్గా చేసుకుని ముఖ్యమైన టార్గెట్గా చేసుకుని మీరు పని చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో దీనికి పదమంటే ఎప్పుడు ఇస్లాం మరి ముస్లిములు మాత్రం అనేక మంది చదువుకున్నవారు విద్యావంతులు ఈ ప్రభావంలో పుట్టుకోబోతున్నారు లౌకికవాదం లౌకికవాదం అంటూ చిత్రగా వీళ్ళు ఇస్తామే రేవల్ని చిత్రారుస్తున్నారంటే కొన్ని పుస్తకాలు కొన్ని మ్యాగజైన్స్ ఏవైతే అనేక దేశాల నుంచి వెలువడుతున్నాయో చదివినట్లయితే ఆశ్చర్యమేస్తుంది సహాభాలు ఇవ్వని వివరణ అదే కావాయిలు ఇవ్వని వివరణ సత్యములైన మన పూర్వీకులు ఇవ్వని వివరణ నేను ఒక అనేక మంది యొక్క మేధావులు పండితులు ఇవ్వని వివరణ నేటి యొక్క లౌకికవాదులు కాంగ యొక్క ఆయకులకు ప్రవర్తకుల సమాధి హరీంద్రులు పెంచుతున్నారు లేనిపోని యొక్క ఆచారాలను లేనిపోని యొక్క పద్యతలను ముస్లింలలో ప్రవేశపెట్టి వారి అధర్మమైన మనోరంజక విషయాలకు గురి చేసి మతం నుండి దూరంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అలాగే అభిమాన సోదరులుగా శివ విషయంగా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి అదేమిటంటే ఇస్లాం ముఖ్యములను ముప్పించేందుకు చేసేందుకు యూత లాబీలో ట్రైనింగ్ పొందిన యొక్క సీమా సాంద్రి అనేక సమస్య ఇది కూడా విప్లవ ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రపంచ మానవ రంగాన్ని ఏకసారి ప్రయత్నించుకోవాలని నిరాగంతో మీరు ముందు పెడుతున్నప్పటికీ మీరు అతను లక్ష్యం కొందరు వ్యక్తులు ప్రపంచాన్ని సాధించాలి ఇస్లాంపి ముస్లింలో ఈ భూమి కుంభీర లేకుండా తీయాలని సోదర్ ద్వారా అనేక దేశాలు మనం చూస్తున్నాము ఇలాంటి కొన్ని విపత్తుల పరిస్థితులు చోటు చేస్తాయి కొన్ని దేశాల్లో అవి వాస్తవంగా ప్రజల నుంచి వచ్చిన విపత్తైనప్పటికీ అనేక దేశాల్లో ప్రజలు చూసి అవసరంగా లేదు అంటే ఉత్సవాలు ఈ విధమైన యొక్క రక్షణ ఈ రకలను లేపి ముస్లిం ప్రభుత్వాలను నీరు కాచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు సోదరులారా ఈ విషయాల పట్ల మనం మాట్లాడేటప్పుడు ప్రస్తావించేటప్పుడు అంతర్జాతీయంగా మనకు అవగాహన ఉండేటప్పుడు మనం నోరు విప్పాలి అంతగా మనం నోరు విప్పాలి చివరిగా నేను అభిమాన సోదరులారా ఈ కొన్ని విషయాన్ని ప్రస్తావించడం ఎంత ఆయత్నలు ఆయత్నలు చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను ఎలా సహాన అవతారా చెప్తున్నాను ఇలాంటి ఒక క్లిష్టత పరిస్థితుల్లో ఉంచుకుం రామకం మీరు అల్లాహ ధర్మాన్ని కాపాడండి అల్లా చెప్పి మీకు నడుచుకోండి అల్లా సుభావతా మీకు మద్దతునిస్తాడు సాయం అందిస్తాడు మీ పాదాలకు ధైర్యాన్ని కలిగిస్తాడు అలాగే అల్లా సుభాన అవతారా
వారు నమ్మకం ఉంటే వారు అల్లాహనే నమ్ముకోవాలి అల్లాహనే భరోసా ఉంటారి మన ప్రస్తుత విద్యుత్ పరిధి మన పరస్పరం సోదరత్వంతో ఉండడమే కాకుండా పరస్పరత పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి గురించి మన సోదరు అవగాహన కలిగించాలి వారిలో మనం వారి మన చేతివంతుల్ని చేయాలి అలా చేసినప్పుడే మన మధ్య సమైక్యత అనేది ఏకమత్యం అనేది సాధ్యమవుతుంది అలా మహానవతగా చెప్పడం వినవలసిన్నా ఎక్కువగా మనందరికీ పాటించే ప్రతిబుద్ధిని సంపాదించాక వారకంగా వారకంగా మన అవలకం తెలుపుకోవడానికి మనసాన్ని వైద్యం చాలా